धन्यवाद उद्घोषक कमरेड लाई कर्णाली संपर्क समिति को यो प्रशिक्षण भेला का अध्यक्ष कमरेड संपर्क समूह संबंधित सब पदाधिकारी कमरेड हम गौरवशाली पार्टी को स्थायी समिति का सदस्य कमरेड शक्ति बहादुर बस्नेत रब केन्द्रीय समिति का सहयोगता कमरेड रो भेला प्रशिक्षण में उपस्थित कर्णाली प्रदेश सब संबंधित संपूर्ण कमरेड पत्रकार मित्र सब भाला तो मो भेला प्रशिक्षण को सफलता को कामना करद मंदा पैला बोलने कमरेड धर महत्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रस्तुत करूक संक्षिप्त में भेपी सारगर्भित रूप में अलग को हम स्थिति हम पार्टी को दायित्व के बारे में सटीक ढंग ने नहीं विषय राख्भ मैं के विश्वास तो कुरा को मर्म बोध कर हमी अस्त परिस्थिति में छा ठूल परिवर्तन लमो संघर्ष रलिदान पी खास पच्लो चरण में माओवादी पार्टी को नेतृत्व में चले सशस्त्र विद्रोह या जनयुद्ध रेस में भग ठूल बलिदान रनता को सहभागिता को प्रतिफल ने एटा दूरगामी परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन आयो तो परिवर्तन संगीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को रूप में सवेशी रनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का रूप में धर्मनिरपेक्षता को रूप में तो संविधान में व्यक्त भो रगत कर संविधान में इतिहास में सब ठूला क्रांति पी क्रांति विस्थापित वर्ग समुदाय भन राज्य संचालन में सयों वर्ष देखि आप वर्चस्व कायम राखे तबका पैला तो श्रमजीवी गाँव घर या तल टोल टोल में बसने सामान्य मंत्री विद्रोह विरोध करते में तिहर विद्रोह करते में आपको राज्य सत्ता नहीं मिल्काइं राजमुकुट मिल्काइं भाई सपना में सोन उन्नीला विश्वास होते जनता प्रति जनता ने तीन ठूल काम करना सकता भाई लगे उन्नीर को आपको वर्ग चरित्र को कारण उन्नीर का बाबू बाजे बराजू को पाला देखि राज्य चला आगे राजा महाराजा भग उसे जनता बड़ो हेपे सोचने गर् तर जब जनता विद्रोह में आँचन क्रांति में आँचन जस्तुसुक त्याग करना तपस्या करना बलिदान करना तैयार होने सोचे विपरीत राज्य सत्ता उलटफेर हो दुनिया में ये होते आगे दास विद्रोह देखि किसान विद्रोह देखि मजदूर विद्रोहसम ये होनव जाति को सज को विस हो यो एटा तथ्य हो भने अर्को तथ्य के हो भने नपत्या मानी लड़े क्रांति क्रांति कर सके अभी उन्नीर झसंग हो रे क्या पुरानो वर्ग के मं ओहो हम उल्टी हो तो राजमुकुट तो गयो आप वैभव गयो झल्हास सपना बिंजा जस्त हो रे रही उ अब फिर तो पैला गुमे सत्ता गुमे वैभव तो गुमे सब चीज प्राप्त करना को लगी पैले को भाग दस गुना बड़ी शक्ति को साथ लगन अरे यो मसवादी अज लेनिन ने सब भाग रामस भो फिर उल्टन तीर लग फिर पैलाक सत्ता कायम करने फिर पैलाक प्रणाली पैलाक सीस्टम बनाने तीर लग अपनी हमी दस वर्ष को जनयुद्ध मार्फत अंतिक दल समझदारी कर उन्नीस दिन को ऐतिहासिक जन आंदोलन मार्फत रगत का थुप्रे थुप्रे सशस्त्र और शांतिपूर्ण आंदोलन को योग फल सहित हमीर परिवर्तन लिया 
उन्हीं नपत्या परिवर्तन हमी संविधान पढ़ो अधिकार जनता देश का सब उत्पीड़ित वर्ग मजदूर किसान देखि सब उत्पीड़ित जाति समुदाय लिंग सब का लगी संविधान में मौलिक अधिकार रुप्रे अधिकार व्याख्या कर संविधान के भन सजवाद उन्मुख संविधान भब को राज्य सजवाद उन्मुख होने भूरा सानों कुछ होस कारण यो ये ठूल परिवर्तन रूल घोषणा जो भो तो माओवादी युद्ध का कारण मुख्य रूप में माओवादी विद्रोह में मा जनता को बलिदान का कारण मुख्य रूप में भो म कमरा इसको लमो व्याख्या कर अल्ले संभव देख म म खाली के स्मरण करा चाहूँ इसी ये ठूल परिवर्तन लियाने तागत लाइका विरोधी स्वीकार पर्ने बाध्यता भाई क्या उन्नी माओवादी आंदोलन लमन कर गाँव घर का गरीब हु गाँव बस्ती भीरपाखा मतलब विकट इलाका में बस्ने मानसर को विद्रोह राज्य सत्ता को प्रयोग कर दमन द्वारा नहीं कत्लेम करने ध्वस्त पारने सोचे थे तस्त भेन तस्त भेन बरू तो एक पच्चीस अर्क सफलता तीर अगड़ी बढ़ते गयो गए पीछे स्थिति के भले यो आंदोलन दबाने वाने का हु तिनी आंदोलन का माल हमी स्वीकार भाव में आए पीछे समझौता भ एटा कुछ मंडला अलग विशेष रूप से ध्यान दिन आग्रह करना चाहिए संघीयता ते बेला को मूलधार का बने का न पार्टी न राजा महाराजा कस को एजेंडा हो गणतंत्र न ते बेला का कुछ मूलधार में भन पार्टी न राजा महाराजाक एजेंडा थी होना सकते तो होना धर्मनिरपेक्षता होना समावेशी सामुपातिक सब दलित प्रतिनिधित्व होने पर्ने महिला को प्रतिनिधित्व होने पर्ने मुस्लिम को होने पर्ने थारू को होने पर्ने आदिवासी जनजाति होने पर्ने मधेशी होने पर्ने भाई संविधान को कल्पना कसैन हो तर आंदोलन को हुरी बतास आई सके आधी आई सके सबले के हमी मी संविधान सभा भी म हमी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मी धर्मनिरपेक्षता मी सवेशी सामुपातिक मैं विचार कर सबले मैं हमें समझौता करने हो हमी एक्ल लड़े को लड़े कति लड़ने तो फिर राष्ट्रीय परिस्थिति हेन पर्यटन अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति हेन पर्यटन सब हेन पर्यटन एक्ल लड़े जितना धेरे नई मूल्य चुकान पर्ने जस्तु स्थिति देखे र हम मुद्दा लाइरा विपक्ष ने मने पी तो कंप्रोमाइज कर बुद्धिमानी हो हमें कंप्रोमाइज ग्यौं क्या बुझ्भ तो हमें कंप्रोमाइज तो बिंदु में आर ग्यौं सब होना मानस भे संविधान बनाने बेला में होने बहस में नेता कयों नेता भे मन तो पड़े हो आयो आधी माओवादी को आधी हुरी आयो नमाने तो बात्ते नबात्ने भैयो ते भर मने को मत हो इसो भन्थे मानस मानस चिन्न गणतंत्र होने सकते संघीयता होने सकते समावेशिता होने सकते ने भे रो प्रसिद्ध उक्ति भैस बैलगाड़ावाला सिद्धांत भाई भो ये सब कुछ तब हमें ठा सब मे हु तब मैं के भन्न चाहूँ जी बेला पार्टी एकता करने वाम गठबंधन करने संविधान बनाने बेला में धर अप्ठारा दबाव हमीर थी नेतृत्व लो संविधान अन्न हो नबनाइस भूरा में देश भि एक थरी शक्ति देश बाहर बाहर शक्ति संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान नबनोस् भाहना थी हमीर तेस को प्रतिवाद ग्यौं होमी तो संविधान बनाने पर्च हमी इतिहास में जनता को अगड़ी राष्ट्र को अगड़ी कबूल कर 
तेस कारण संविधान बनाने पर्च हमी कसई को कुरा मनेन जनता को आवश्यकता राष्ट्र को आवश्यकता केन्द्र बिंदु में राखर संविधान बनाय हमी एक थरी मन मनपर थे तो संविधान बना एक थरी मं जो अरकार में छीर पर यो संविधान बनाने चाहन थे तर ती मं असाध्य लोभी थे ती असाध्य पी स्वार्थी थे संविधान तो बनाने नई पर्थ्य जसरी अति लोभी अलग हालिए बनो बनोस् भानी और प्रधानमंत्री हालिओ र संविधान बनाइ क्या बुझ्न भाई बनाइ मैं कतापटी भन्न चाहूँ हमें बान गठ अब संविधान बनी सके निर्वाचन करने कि नगर्ने भाई फिर अर्क प्रश्न खड़ा भेसभरी नहीं एक तराई मधेश में एक खाल अवस्था बनी राख्या संविधान को बारे में देशक राष्ट्रीय एकता के होने हो भाया जस्तु प्रश्न सब नेपाली का मन में उब्जी राष्ट्र सिंग रह कि रहें भाया जस्तु संविधान तो बने चुनाव भैन फिर के हो संविधान को भविष्य भी थी तस्त बेला में हमी फिर अगड़ी सर हमी संविधान अनुसार निर्वाचन तीर देश लैजाने रहा सहज वातावरण बनाने पहल कदमी लिं धर अप्ठारा चुनौती दबाव धमकी सब को सामना कर हमी निर्वाचन प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाय रचन संपन्न होने तीर गये निर्वाचन तो होने तर फे देश में राजनीतिक अस्थिरता नई भैराख्य फिर जोड़ घटाऊ नहीं पर्ने भाई सरकार को निति भाई तो देश को विस या सजवाद को आधार तैयार पारने तीर तो देश जानेर यो क्रांति को नेतृत्व करने पार्टी को हैसियत ने शांति समझौता को हस्ताक्षरकर्ता को हैसियत ने या संविधान निर्माण में नेतृत्व लिने पार्टी को हैसियत ने हमी फिर अर्क पहल लिंक एट निक् दुर्गामी निके ठूल म या यहाँ कतिपय अल्ले पार्टी फिर विभाजित भगता कर गलती करो किए भश्न कतिपय को मन में आने गे मू मे भन्न चाहूँ हमें बिल्कुल गलती होना हमें बिल्कुल सही हमी अब देश सजवाद तीर लैजाने अब को राज्य सजवाद उन्मुख होने भाई संविधान बनाए निर्वाचन कर सके शांतिपूर्ण और प्रतिस्पर्धा को बाटो बाट नई सजवाद को आधार तैयार पारने दिशा क्लियर कर सके अब चाहे शांतिपूर्ण और प्रतिस्पर्धा जो भाई कम्युनिस्ट हु अलग अलग बस्तर को औचित्य छेन एक ठाव में बसा नहीं एटा ठूल शक्ति निर्माण हो रहा तो शक्ति ने देश नेतृत्व करने सामजिक न्याय दिने आत्मसम्मान दिने राष्ट्रीय एकता कायम करने रिकस निर्माण र उत्पादन वृद्धि को एट अभियान चला सकता भाई सपना हम देख हमी सपना देख् बिल्कुल जायज थी जायज मात्र होना तो संभव भी थी संभव मात्र होना तो भोपनी वाम गठबंधन भो तो प्रस्तावक म नई बन पुगे क्या माओवादी पार्टी को अध्यक्ष को हैसियत ने वाम गठबंधन को पेल प्रस्तावक म हो अर हो कमेडर पार्टी एकता को प्रस्तावक माओवादी अध्यक्ष को हैसियत ने तब सब को तरफ बा मैं ना पार्टी एकता कर रहा शक्तिशाली पार्टी बना देश सजवाद को आधार को दिशा में दोहरियान पर्च भाई पुगो पुगो मत भस्तावक तो पार्टी को हैसियत अध्यक्ष को हैसियत मैं राखे जोरदार ढंग ने अनुमोदन तब विचार कर यहाँ कोई एकजा मं करें भलिया थे बेला वाम गठबंधन करना झंडा उठाने हम पार्टी में रो देश में कोई थे एक आध मं मन मन में थी तो मन को कुरा अलग हो तीम हो पार्टी तो के पूर्व एमए के पूर्व माओवादी केन्द्र सब नेता कार्यकर्ता सर्वसम्मत ने गठबंधन को पक्ष में सर्वसम्मत ने पार्टी एकता को पक्ष में हमी पुगे हो तेस कारण यो खाली सपना देखे मात्र होना यह सपना संभव भो व्यावहारिक रूप दीयो तेल रटी एकता भो विचार कर मन अर्क ठाव में खोजा यहाँ मैं कमरे के भन्न खोजिराखा छु 
त्यसो गर्दा फाटिएको त त गोरी त्यो अगत्यला थिए नि त ती मान्छेहरु त्यस्ता अगत्यला मान्छे सँग दक्षिणपन्थीहरु सँग चाहिँ किन त्यसो गरे भन्ने हुन सक्छ म कमरालाई के भन्छु भने हामी झुकेर हामी झुकेर विचारमा राजनीतिमा मुद्दामा झुकेर होइन हामीले बकायदा सम्मानका साथ एकता गरेको हो तपाईहरु राजनीतिक प्रतिवेदन फेरि एकचोटी पल्टाएर हेर्नुस् त्यहाँ के भनिएको छ यो देशमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय र आम नेपाली जनतामा नयाँ राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउनेमा माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा माओवादी जनयुद्धको मुख्य भूमिका रह्यो मुख्य भूमिका रह्यो कुरा बुझ्नु राजनीतिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नु होला र यसको नेतृत्व माओवादी पार्टी र प्रचण्डले गरेको हो भन्ने कुरा प्रतिवेदन लेखिएको छ र त्यसमा केपी ओलीको हस्ताक्षर छ तपाईँ विचार गर्नुहोस् के माओवादी पार्टी झुकेर गरेको हो वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले झुकेर होइन जितेर गरेको हो एकता कुरा बुझ्नु भयो त सबै त्यो चिज क्लियर लेखेर त्यसमा हस्ताक्षर गराइएको छ अनि संस्थात्मक रूपले या नेतृत्वको हिसाबले झुकेको हो कि भन्दा एकता गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बकायदा दुईटा अध्यक्ष बराबरी हैसियतका भनिएको हो एक नम्बर र दुई नम्बर भनिएको होइन त्यो माइनेट छ र अध्यक्षता पालो पालो गर्ने जसको अहिले अध्यक्षता गर्छ बैठकमा त्यसैको नाम एक नम्बरमा हुने भन्ने निर्णय हो सरकार पनि बराबरी अवधिमा पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएर गरिएको त्यस कारण हामीले सैद्धान्तिक राजनैतिक मुद्दाको हिसाबले माओवादी आन्दोलनको इतिहासको मूल्याङ्कनको हिसाबले हामीले टाउको झुकाउनु पर्ने शिर झुकाउनु पर्ने कुनै काम गरेको होइन बकायदा हामी चाहिँ छाती ठोकेर भन्न सकिने कि माओवादी युद्धले नै जनतामा एउटा ऐतिहासिक जागरण ल्यायो माओवादी युद्धकै कारण चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भन्ने कुरामा सहमत गराएर गरेको एकता हो तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ हामीले गल्ती गरेको थियौँ भनेर हामीले बिल्कुल गल्ती गरेको होइन हो त्यहाँ भित्र मान्छे विभिन्न खाले छन् भन्ने थाहा नपाएको होइन तर हामीलाई के विश्वास थियो भने हाम्रो हाम्रो हामी आफूप्रतिको विश्वासको कारणले आफ्नो विचार आफ्नो राजनीति आफ्नो सङ्गठन आफ्नो विगत विरासत हाम्रो कर्म जे गरेका थियौँ हामीले युद्धमा त्यो कर्मका कारणले होल पार्टीको नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको साथ एकतामा गएका थियौँ त्यो लेखा आएको सही गरेको त एउटा भयो तर भोलि सही गरेको मानेनन् भने पनि होल पार्टीलाई लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासले गएको हो यो कुरा बुझ्नु होला र त्यस्तै भयो पनि तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ मलाई थाहा छैन पोहोर साल मागमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठक जो कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले मैले सञ्चालन गरेको थिएँ मैले अध्यक्षता गरेको थिएँ त्यो बैठक केपी ओली सुरुमा र अन्तिममा अलिकति आएर बोले अरू उनको केही भूमिका थिएन त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा र त्यो केन्द्रीय समितिका बैठक ऐतिहासिक रूपले सफल भएको थियो के पूर्व एमाले के पूर्व माओवादी बैठकबाट निक्लिँदा सबका अनुहार उज्यालो अब पार्टी बन्यो भन्ने कुरा सबैको मनमा लागे कोही कोहीले व्यङ्ग गरेर व्यङ्ग होइन ठट्टा गरेर भन्नुहुन्थ्यो भने पार्टी त बन्ने खतरा पैदा भयो है अब त भन्ने गर्नुहुन्थ्यो पूर्व एमालेकै साथीहरू भने होल पार्टी नै युनिफाइड हुने स्थितिमा गयो र केही प्रशिक्षण भए म कर्णालीको प्रशिक्षण पनि स्मरण गर्न चाहन्छु मलाई पूर्व एमालेका धेरै साथीहरूले आएर भन्नुभयो कमरेड तपाईँले केन्द्रीय समिति सञ्चालन गरेको पनि हेरियो तपाईँको प्रशिक्षण पनि सुनियो हामीले मदन भण्डारी भेटियो उहाँहरूको भावना त्यो थियो मदन उहाँहरूले हृदयदेखि भनेको मैले बुझ्थेँ उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा यताउता सबै चाहिँबाट हेर्दा साँच्चै उहाँहरूलाई त्यो लागेको थियो यसबाट केपी ओली लगायतका दक्षिणपन्थीहरू आतङ्कित भए खानी भयो माओवादीले लानी भयो प्रचण्डले भन्ने भएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर अब यो प्रचण्ड र माओवादीलाई नसिद्ध्याउने हो भने त हाम्रो त भविष्य त केही पनि रहने भएन भने सुरु भयो 
एकदम बुन्नु वाला चुरो यही हो और वही ना और सब बकबास हो भित्री कुरा रा सांचो कुरा ये चाहिए हो तेज पची वहाँ ले गुटबंदी करनु हो अब चाहिए शुरू करनु पड़े वहाँ रा शुरू करनु हो महिले रामरो काम काम गरे बापत प्रहार शुरू भाय वहाँ रुबाय रब पार्टी भित्र अशोध बातावरण से जना भायो अध्यादेश प्रकरण हरु भाये के के भाये के के भाये 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 रा उदय चांदा अब चाहे यह सम्मा आई पियो मो अब दूसरा कुरा इसमें थपना चांचू दूसरा क्या कुरा थपना चांचू कमरे रु बने त्येती उन्दा पनी आमिले पार्टी लाई ये कता बदते ही रहे हों कि आमिले पार्टी में कमजोर भाई हों तो केपी ओली ले तब आप देखनु बो जाति पित्ती करना था ले मन परी ढंगले चाहे शासन � इनी संगत साइन उन्हीं देखिए ना वो उन्हें बनी शॉप में तो पालन ना करने भाई पच्ची हमें ले उनका विरुद्ध झंडा उठाएं तब आप तो हरनुवा उन्हें स्प्रिस्टर लामू दस्तावेज में ले सच्ची बाले में जो प्रस्तुत करे पच्ची स्थाई समिति में प्रस्तुत करे त्यो मेरो मात्रे हुई ना त्यो सच्ची बाले का बहुमत ओह तो त्यो केपी ओली को गलत प्रवृत्ति का विरुद्ध ये उटा फुलो ऐतिहासिक विद्रोह होती हो तो बार बुन्नो वाला रे हैरनो वाला उन्नीस स्प्रिस्ट पलता रे फिर एक चोटी पन्नो वाला त्यो सात से विद्रोह मेरो दृष्टि में मैंने बन्नी पनी गवारे आचु माँ वाले एक चोटी बन्नी गवारनु बात हो कंसर्टेशन समझौता ने बादी प्रतिक्रिया बादी वाला बने हो नहीं त्यों बन टेस्ट है त्यों कुरा केपी ले नौ बुझे हो इन्हें फेरी केपी ले बुझनु बहुत फेरी त्यों कुरा उन्हें बुझे मामाती अब सुम बुना प्रहार हुआ मला दोस्त पार नहीं कोशिश हुआ बने पची अब उनको अगर ये उन्हें प्रधानमंत्री तो उन्हें राष्ट्र उनको अंतिम अस्त्र के लिए बने प्रदेश आप बिगड़न कर देंगे जब 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 पर्दा पर्दा बने रब बिगड़न करे अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के 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 औरु औरु भीतर का बाहर का सब को शेटिंग मंग रहे होते हो तो केवल मात्रे अपनों बुद्धि ले रब बर्फ बदले मात्रे करे को बनी वही नत्यो बन तब आले बुनु भागे वाला संविधाने मिच नहीं निरंकुश तक तेरे जाने स्वच्छता चारी तक तेरे जाने कम्युनिस्ट को तो पूरे छोड़ देना कोस्टो सपना देखे कोई कत्ती रामरो बनाऊंगा बने को तो अब ये तो मत पूरे आए बने बच्चे आए बने और फेरे और को बिद्रो तब माने यार नूबो बने पुश पांच पची हमें ने जी शुरू करियो फेरे और को जान गए छोड़ी ना बने नहीं आमिले, आमिले जनता ला अपील करें कुछ यार आमिले ले आए को रोगत बगार ले आए को खोलना खोद देशन पर दिक्रिया बादी और उले दी दे ही ना तो पहले सात दिनों पर जनता ले सात दियो सूते का नहीं उठे रहा है पची वटे का पता क्या था गोया और आए बने का पने सब पे आए माँग अठाईस के � तो ये बने अदालत ले चाहे बिगड़न गवर्नर प्रस्ताव ला बदल गवर्नर दियो रामरो गवर्नर हमले चला स्वागत है ये गवर्नर मुख्य बन्ना आज ही खुद दे इसलिए अब अब तेरे ये कहता गवर्नर सही थी वाला थियो बन्ना मेरे बने सही थियो रहता तेज़ तो तेज़ तो बाय बने योड़ा बने और को मुख्य बन्ना तेजस्व भारत के पी उली को गलत प्रवृत्ति का प्रयोग दस सौ तरी प्रसाद केंद्रीय समिति को कमांड कर रहे थे नहीं हमले पूरा बुनो वाले यहाँ सोचने वाला क्या कि सौ तरी पर माधव नेपाल और रूसों में माधव नेपाल और जलना खनाल देखी ले रहा तमाम लीडरशिप को साथ ही हो रिश्ताई समिति को टू थर्ड केंद्रीय समिति को टू थ मने केपी बोली को अनुशासन हिंता और आजमता निरंकुशता प्रतिकोमन कारी कदम का विरुद्ध उनको इस पर किसान लिया रहा उनलाय कार्रवाई वाले में पूरे हमें आए महिले मंत्री गवारे हो कार्रवाई माओवादी ले मंत्री गवारे होता केपी ला कार्रवाई तो पूर्व ये माले समेत मिलेर आमी ये नेको बाले गवारे कार्रवाई होनी 
तो कारवाई वैधानिक छैधानिक आधिकारिक आधिकारिक संविधान संगत छ दल संबंधी ऐन अनुसार एस कारण हमी चाहे पूरे कमान चाहे पार्टी एकता को कमान लाइन के प्रवृत्ति में प्रहार कर हम सफल भेक हो तीम होना अंतिम में संसदीय दल को बहुमत को हस्ताक्षर सहित बहुमत को संसदीय दल को बहुमत माओवादी को मत तो बहुमत छेन अभी तो पच्चीस पर्सेंट नपुगे यहाँ कस्ट दुख पाइप बोलो तो नेकपा को बहुमत होनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक को संसदीय दल को बहुमत को हस्ताक्षर सहित मैं गए संसद सचिवालय में दर्ता करो तो दर्ता करने बितिक देन एंड दियर तुरंत प्रधानमंत्री खारिज भर प्रधानमंत्री एक छिन भी रहना पाऊं संसदीय दल को बहुमत के दल नेता उन हटा मैं चुने संसदीय दल को सर्वसम्मत ने मैं चुने उपस्थिति को सर्वसम्मत जो बहुमत हस्ताक्षर कर अभी हमी पार्टी का तरह गलती गये भन्न मिल तो बाकायदा मेजोरिटी कमाण कर संविधान अनुसार सब चीज कमाण में ली थी तर ते दिन उ दर्ता कर संसदीय दल को कार्यालय में बाहर निस्लिन तो पार्टी तो दुईटा बनाई दिए चौदह दुईटा बना मिलने पाइने कुछ हो तो संसार यो ये अप्राकृतिक कुछ भो तो बना मिलने कुरे हो कत यो जन्मी सकते बच्चा रुर्क तीन वर्ष भैस फिर आमा को गर्भ में पसंद मिलने कुछ हो तो लाटो कुत्ती नहीं मिलते कतई बार नमिलने कुछ करें तर गए फिर सर्वोच्च बने सर फिर हमी अनुभव सर्वोच्च ने गए हम मन भाई फिर मंदिर भन्न नपाइने असहमति तो जनावन पाइनी हमी सर्वोच्च को यह फैसला प्रति सहमत छन क्योंकि यह प्राकृतिक छेन स्वाभाविक छेन तर मंदिर भो सिस्टम नमाने होने रे फिर हम अरुण नमंदा होने रे हमें नमंदा नुने रे भाई बना खोजी देख मेरे पोइंट कमर मैं के भन्न खोजे हो हमें पार्टी एकता कर गलती हो रटी एकता हमें टुटा को होटी अभी विभाजन भाई चीज बात छो तो हम इसको एकता को रक्षा कर गलत प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष करें उसस्त कर उसलेर साबित करो तो इतिहास में दर छद कर सकते ल हर कस को हिम्मत छो ऐतिहासिक तथ्य गलत साबित कर अभी केपी ओली आपू सचिवालय में थाई समिति में केन्द्रीय समिति में संसदीय दल में जतासुक अल्पमत में पड़े प्रति प्रतिक्रांतिकारी ताकत मिलेर के अप्राकृतिक सेटिंग करें अर् को सहारा में आपको बलबुद्धि होना बोलने वो अरुण कस को सहारा में हमीर दुई ठा बनाइय तेस कारण गलती हाई कमर तब के भो के भो भाया नहीं हमें शानदार ढंग ने इतिहास कम्युनिस्ट आंदोलन शक्तिशाली बनाकर सामजवाद तीर ला खोजेक हो हमी गएक हो तर अब प्रतिक्रियावादी को शक्ति राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब लगे हमी कमजोर मनाने षड्यंत्र अंतर्गत बड़ो अप्राकृतिक अनैतिक तरीका अभी हमीर विभाजित करेस कारण मे भू हमी फेरी कम्युनिस्ट आंदोलन को एकता को झंडा उठाई रख् पामी कम्युनिस्ट आंदोलन को एकता ने आवश्यक सजवाद निर्माण को निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनता एकताबद्ध करना आवश्यक अप्राकृतिक ढंग ने विभाजित करटी पुनर्मिलन कर जरूरी है क्योंकि यहाँ तो कस्ट भो भो तो कस्ट भाव बड़ो लभ पड़ रहा थी दुटा पार्टी को बड़े लभ पड़े तब हेन अट्ठाइस गोटे को आमसम म कसरी बोले माधव जी कसरी बोलने भो झलनाथ जी कसरी बोलने भो लभ नपरे तो बोलिन थे बड़ो लभ पड़े श्रीमान श्रीमती अदालत ने जबरदस्ती डिवोर्स कर दिन पाइन लभ पड़ रखा तो डिवोर्स कर प्राकृतिक रूप से अन्याय कति बड़ा मिलने कुछ हो तो अब अभी दुला दुल दुईट रुद रुद के मैं इस अप्राकृतिक 
अस्वाभाविक अनैतिक गलत सीटिंग में भो तो हम दोष भाँ लव कर गलती भो तो हो हम लव कर ठीक कर मिला लगेक थे शक्ति कमजोर होना तो दिए तो थे इसी बुझ् पे फिर भी कम्युनिस्ट आंदोलन को एकता आवश्यक उई उई मत भूरा आना अरुण अरुण सब कम्युनिस्ट हु अलग प्रतिक्रियावाद ने जसरी यह संविधान मिचन खोजने गणतंत्र मिचन खोजने षड्यंत्र परास्त करना चाहने सारा कम्युनिस्ट और लोकतंत्रवादी शक्ति एक होता रो एकता को झंडा हमी सब भाग शक्तिशाली ढंग ने उठ् हमी गलती छन हमें गलती हो अब हमें ग्यौं अलि के ग्यौं अब मैं गे अब मरला दोष दिन मिलते हैं मई मे मुख्य भैया अध्यक्ष भैसे मैं लिखे केपी ले हट करे पार्टी एकता गड़बड़ होला कि कहीं पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैं मानी दिए क्या तो बेला मन नौने रहे भाई तो अध्यक्ष आलो पालो चाहिए कोई बेला छोड़ दिन मैं सही तुम्हें ये करने अभी मैं दुई नंबर बनाऊनी भू पर्ने उनके दिए भाई कमरे तीन टा भोट बड़ी फटा अभी म प्रधानमंत्री छु कमरे मीठो सी म पौरिए मेरे कई गलती मेरे नियत में गलती तो होना हो यो तो भे अब के अब ये भैसो अलग म फर्क आसो नगर्न पर्ने भे सहमति जस्ता को तस्ते लागू होने पर्व मैं मंद दोसो अब ये ये सहकार कर एक अब सब ठीक करने भो भानेर आप संगठन आपने जनता बलिओ बनाने में जी ध्यान दून पर्थ्य तीन दिए कमजोरी भाई लगे मैं अपने संगठन रनता सहित परिवार अपने घाइते अपांग या बेपत्ता परिवार संग बलि संबंध रुदृढ़ करते अरुस खेलने कुरा तो ठीक रह ठीक हो व्यवस्था कर जो अर्क को पक्ष बड़ी लगता खेल दुख पाइयो भैला पड़े आने दिन में नगर्नी मैं भि भि संकल्प करो संकल्प करे अनुसार ही तब हेन यो हमीर डिवोर्स कराइए मेसभरी घुम घुम छु घुम घुम छु रही सब भाग बड़ी प्रदेश स्तर में कर्णाली प्रदेश में ना मेरे ध्यान आज तब यो प्रदेश संपर्क मेरे ध्यान कर्णाली तीर छो कु उसको होना कर्णाली प्रदेश यो देश को हिजो को सत्ता ने पची पारे दुख पारे है सब मानव विकास को सूचकांक में आर्थिक विस में पची पड़े क्षेत्र एक दुई हम हिजो को विद्रोह को एवं आधार इलाका क्या भन्न अब रुकुम जाजरकोट सल्यान देखि लोल्पासम जुमला हुमलासम कालीकोट अज कालीकोट को एटा ऐतिहासिक भूमिका चाहे जनयुद्ध को बेला में खेले जिला हम हिजो को आंदोलन को में खेले भूमिका को दृष्टिकोण ने प्रदेश को समग्र आर्थिक विस को स्थिति को दृष्टिकोण ने फिर हम संगठन को शक्ति तागत को हिसाब से भाई अब सब भाग बड़ी तागत हम कर्णालीम छो भर हम ध्यान रेरो ध्यान के भगवे अ मैं के देख्छ कर्णाली प्रदेश अब हम आने सजवादी आंदोलन को आधार इलाका होने संभावना देखा छू मैं रही कमरे शक्ति भी यहाँ हो नेतृत्व का कमरे भी यहाँ धेरे हो कर्णाली का मैं ये कुछ अलग गंभीर ढंग ने भन्न चाहे हो हमी देशभरी को विस ध्यान दिशा देशभरी सजवादी आंदोलन बनाने हो तर सब ठाव में निरपेक्ष ढंग ढंग ने सामान उत भेन हमें हिजो जनयुद्ध सुरू कर खास जिला खास पकेट आधार मनेर तैंट सुरू कर विस्तार करते देशभरी बनाइ हो भने अब सजवाद को आधार निर्माण करने कुछ प्रतिक्रांति रतिगमन का विरुद्ध लड़ाई लड़ने कुरा में एटा बलिओ आधार इलाका हमी चाहिए 
रो भूलियो आधार इलाका होने अलग को प्रदेश को हिसाब पर हे मैं देखे कर्णाली प्रदेश नई तस्त आधार इलाका होना सकता र पार्टी ने आपको ध्यान शक्ति अल बड़ी तो आधार इलाका में केन्द्रित कर मैं लगे तो एटा कुछ भो तर मैं भर्खर कर्णाली में गए मैं रुकुम देखि सल्यांग सल्ली चौर क्या सल्ली बजार में जनता को भाव देखने रुकुम में अर्खेत में आई सके त्यां थुप्रो कार्यक्रम भे मुख्य दुईटा एटा प्रदेश समिति को बैठक रहा प्रदेश भरी का महिला को केन्द्रीकरण झंडे हजार बाहर सौ महिला को केन्द्रीकरण थी रदेश समिति का साथी को मैं सुने सब हे के देखि हम पार्टी का नेता कार्यकर्ता रहा को महिला एकचोटी फिर हम के आंदोलन कर माओवादी पार्टी एक नंबर बनाई छाड़ने भाई संकल्प में अगड़ी भग मैं देखे सब वस्तुगत परिस्थिति रत्मगत परिस्थिति तैयार छी सब मेहनत करूं हमी सब महीना वर्ष दिन मत मेहनत ग्यौं कर्णाली कसले छुन न सदेश बन तो छुरा बन तो क्रांति को शानदार आधार इलाका बन सकता मैं देखे आज तब काठमंड में बस्ने कर्णाली का साथी एटा संकल्प लिख अब हम एकचोटी बल कर यहाँ बा हमी संगठन निर्माण में संगठन विस्तार में उत्पादन निर्माण में आपको भूगोल तीर को संगठन लुदृढ़ करना सहयोग करने कुछ में आपको भूमिका लिभाषित कर योजनाबद्ध ढंग ने तब्न भो मैं लग यहाँ बा ठूल रणनैतिक भूमिका तब खेल सकूँ पार्टी लाई एक नंबर पार्टी बनाने में हम शक्ति जी ने बिल्कुल सही भन्न भोटो भाव भाई वहाँ सही के भन्न भाई मैं लगे यो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र रो संविधान रहता माओवादी पार्टी कहीं सानों जस्तु कहीं ठूल जस्तु देखि सकता यो पार्टी को औचित्य मत प्रश्न उठन सकते हैं यही पार्टी ठूल होने आधार छो बिल्कुल बिल्कुल सही हो ते कारण हमी सब एकचोटी संकल्प कर माओवादी पार्टी लाई एक नंबर पार्टी बनाइएन देश मथि ना खतरा उत्पन्न हो माओवादी पार्टी एक नंबर पार्टी हो चौसठी को जस्त पार्टी भर चाहू क्योंकि मुद्दा हमीस केपी ओली ने सही करेक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र लियाने माओवादी को मुख्य भूमिका हो घर घर में देखा हिड़ना तो जवाब तो छेन एमए केपी ओली गुट का सनेक हो अब हमारा कमजोरी कह भाला आत्मसमीक्षा करने हमारा मुद्दा ती मुद्दा दरोसंग सत्ने हम्रे कारण यो परिवर्तन आने अब यहाँ तो अब काम करने कालू बसी खाने भालू भाई जो भो विरोधी उसे मजा खा तो उसे जितया जस्तु कर हईरान हारे जितया जस्ते संसद पुनस्थापना भे तो हारे भर एक दु दिन तो अलग सुतर बनु तो झन जितया जस्त मैं जितने अब यो तो विचित्र भ अ हमी जिता वाला योद्धा क्रांति कारी तेत्रो त्याग बलिदान हम हार हम इस अनुवाद अलग हम तो झन हूंकार कर पर्ने जात हो हम तेत्रो लड़ाई लड़े यो परिवर्तन लिया सकने को अनुहार में उजालो छिन्यावरा सब हारे सब विरोधी प्रतिक्रांति कारी तो बड़े जितया जस्तु ये होना दिन भेन हमी जितया जस्तु होने पे उन हरा पे हमें हारे जो लगे उन्हीं बनो तो अब अलग धेरे खेल फिर धे खेल अब इसमें लाइन को कुरा के हो भले कहीं काम लग् अरु मुद्दा तो हमीस छन उत्पीड़ित वर्ग का जाति का क्षेत्र समुदाय सवेशी आदि इत्यादि तर ये मत्र अब हमें हमीर सामजवाद कस्तो होने 
यसको अर्थ नीति कस्तो हुने राजनीति कस्तो हुने राज्य संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको जवाफ हामीले दिनु पर्छ त्यसलाई विकास गर्नु पर्छ हामीले त्यो गर्न जरुरी छ अहिले त्यो नगरी हुँदैन हामीले गर्न सक्छौँ हामीले गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ हामीले अबको उत्पादन किनभने उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग भनिन्छ क्या समाज विकासको नियममा वर्ग सङ्घर्ष भनेको अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष नै हो मुख्यतः प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने तत्त्वहरू अहिले बडो हामीले जितेमा अब फर्काइन्छ सत्तालिस साल भन्न थालेका छन् तिनलाई खबरदार गाउँ गाउँबाट टोल टोलबाट हामी जाग्छौँ हामी सबै मजदुर किसान विद्यार्थी युवा सबै सबै हामी जाग्छौँ भनेर जाग्यो भने तिनीहरूको हिम्मत हुँदैन फेरि यो प्रतिक्रान्ति गर्ने हिम्मत हुँदैन उनीहरू एउटा त त्यो काम छ हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष काम हामीले उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष हामीले हेटौडामा त भन्न त भन्यौँ अब उत्पादन ब्रिगेड है अब अब जनमुक्ति सेना भनेर पहिलाको जस्तो हतियारको ब्रिगेड हुँदैन उत्पादन ब्रिगेड भन्ने लाइन त बनायौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर हामीले वैज्ञानिक योजनाको विकास गर्न सकेनौँ आयौँ अन्त गइयो अब फेरि उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष हामीले जस्तो निजी सार्वजनिक सहकारी को चाहिँ समायोजनबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाउने भन्ने संविधानले भनेको छ हामीले चाहिँ माओवादीले मात्रै भन्नु पर्ने नै छैन अहिले त हामीले संविधान देखाउँदै माओवादी योजना लागू गर्न पाइन्छ कुरा भन्नु त्यस्तो उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष हामीले सहकारी बनाएर कृषिमा उद्योगमा चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा कसरी त्यसलाई समाजवादी स्वरूप दिने भन्ने खालको उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षको योजना र एउटा अभियान अर्को वैज्ञानिक प्रयोग भनेको अहिले विज्ञानले जे जति विकास गरेको छ त्यसलाई वर्ग सङ्घर्षमा उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षमा कसरी प्रयोग गर्ने यो डिजिटलको जमाना छ नि यो डिजिटल चाहिँ लाई हामी उत्पादन र वर्ग सङ्घर्षको निम्ति प्रयोग गर्न जान्नु पऱ्यो माओहरूले भनेको वर्ग सङ्घर्ष उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष वैज्ञानिक प्रयोग यही लाइनमा हामी जानी हो मैले अहिले अब तपाईँहरूको कुरा यहाँ अलिअलि सुने पनि कर्णालीका चाहिँ जनताको त्यहाँका प्रदेशका नेताहरूको या त्यहाँका महिलाहरूको कालीकोटका तिन वीर वीरङ्गना महिलाहरू आउनु भयो मलाई बडो चाहिँ गर्वको पनि महसुस भयो कि त्यो ऐतिहासिक वीरता प्रदर्शन गर्ने कृतिमान कायम गर्ने महिलाहरू अहिले पनि ल आदेश चाहियो हामी फेरि मर्न तयार छौँ भने आज गाउँमा हामी त यहाँ सिंहदरबारमा रुमल्लिया जस्तो त हामी पो भएछौँ पुन हामी पो बरु कति हो के हो भएछौँ जनता त फेरि पनि उस्तै छन् कार्यकर्ता त तल पिँधमा गएर हेर्दा त उस्तै जोस छ कहाँ हराए माओवादी भने त्यस कारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर उनीहरूका दुःख दर्दसँग जोडिएर उनीहरूको उत्पादन सङ्घर्षलाई अलिकति प्रतिफलमुखी बनाउने योजना निर्माण गरेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकेर सिकाएर जाने लाइन बनाउने हो अब र हामी एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध त्यो सशस्त्र हिंसा होइन है फेरि त्यही भन्यो भनेर प्रचार हुन सक्छ जिओस् नयाँ जनयुद्ध जसरी चाहिँ हामीले त्यो युद्धको बेला भन्थ्यौँ नि युद्ध भनेको रक्तपात पूर्ण राजनीति हो राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो हो त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ यसमा मैले आज कर्णालीलाई अलि बढी जोड दिन पऱ्यो भन्न खोजेको तपाईँ यहाँ बस्ने सम्पर्क समितिका कमेडहरूलाई अलि जोड दिन खोजेको मैले के भन्न चाहन्छु भने मलाई त्यो लागेको छ म अहिले केन्द्रीय समितिको दस्तावेज तयारीको प्रक्रियामा पनि छु त्यसको निम्ति खजाना जम्मा गर्ने भने प्रक्रियामा पनि छु देशभरि घुमेर साथीहरूको जनताको के रहेछ त भावना के चाहेका छन् मान्छेले किन त्यो एउटा अभियान भयो भने प्रतिक्रियावादले प्रतिक्रान्ति गर्न नि सक्दैन क्या नेपालमा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट हुङ्कार गऱ्यौँ आवाज उठायौँ ए छल छलफल हुन थाल्यो भेला हुन थाल्यो अन्तरक्रिया हुन थाल्यो खबरदार प्रतिक्रान्ति गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज जतासुकै त उठ्यो भने तिनीहरूले सक्दैन हामी चुप लाएर बस्ने अब यो दुईजना नेता मात्रै कराउने भयो भने चाहिँ उनीहरूले हेप्छन् त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो दस्तावेजको तयारीको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ अब तपाईँहरूका यस खालका भेला मिटिङ बैठकहरूले एउटा सङ्कल्प लिनुपऱ्यो 
कुरा भन्न सबैले लिन पर्यो देश भरिका सम्पर्क सम्बन्ध फेरि यो सम्पर्क सम्बन्ध भनेको निकै ठुलो शक्ति छ अहिले काठमाडौँमा धेरै नेपालीहरुको केन्द्रीकरण सहर बजारतिर हुन थाल्या छ त्यो विकासको स्थितिले गर्दा रोजगारीको आवश्यकता इत्यादि धेरै धेरै कुराले शहरीकरण त बढ्दै छ त्यसकारण मानिसहरु सहरतिर बढी केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि छ भने त्यहाँ केन्द्रित भएका मानिसहरुलाई संगठित गर्ने राष्ट्रिय रूपले प्रशिक्षित गर्ने विचार दिने ओरिएन्टेसन दिने एउटा संकल्प दिने एउटा अनुशासन र संस्कार दिने जिम्मेवारी तपाई हाम्रो छ र म के भन्छु भने देशै भरिको सम्पर्क समन्वय पनि यहाँ प्रहलाद जी सत्यजी हाम्रो डिलाराम जी चाहिँ के हुनुहुन्छ जोइन छ सम्पर्क समन्वयको साथीहरुलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने सबैको यस्ता भेला गरेर एक नम्बर पार्टी बनाउने अब एक नम्बर बनाइ छान्ने भन्ने संकल्प गर्न पर्यो नेतृत्वले पनि भरपर्दै भन्नले भन्न पर्यो विश्वासलाई ढङ्गले अप्प हुन्छ भन्ने भन्न पर्यो साथीहरुलाई पनि त्यो बनाउन पर्यो मलाई के लाग्छ भने अब प्रतिक्रान्ति तिरै लगेछन् भने यो हाम्रो तयारी सडक आन्दोलनको तयारी हुन्छ चुनावतिर देश जाने स्थितिमा चुनावमा हामी एक नम्बर पार्टी हुने तिर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ खाली संकल्प हामीले लिनु छ एउटा अन्तिममा म के भन्छु भने अब हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा छोड्न हुँदैन बेकार एकता भन्न हुँदैन एकताले हामीलाई धेरै ठुलो कुरो गरेको तिन वर्ष चाहिँ हामीले चाँचुने चिज भएको मैले थाहा नै छैन दुनियाँलाई दङ खुवाइयो नि फेरि एकचोटि अब संसारै लाएर फुटाए भन्दा हुन्छ नि हामीले त फुटाए होइन नि तर हामीले जुटाउने झण्डा छोड्न हुँदैन हाम्रो झण्डा एकताकै झण्डा भइराख्नु पर्छ तर अब अहिले भर्खरै फेरि पार्टी एकता पसिने भोलि नै हुन्छ कि भनेर फेरि उतापट्टि नहेर्नु होला आफ्नै शक्तिलाई एक नम्बर बनाउने मुख्य कुरा अनि अरूसँग एकता पनि गर्ने त्यो पनि साथसाथै लिएर जाने कुरा बनाउनु पर्यो कि यही फेरि एकता कति बेला होला भनेर फेरि बस् हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने आफ्नै सङ्गठन बोलियो बनाउने आफ्नै जनतासँग जोडिनेलाई एक नम्बर बनाउँ त्यसपछि अरूसँग नि गरौँ एक दोस्रो र मैले अहिले जस्तो हिजो मात्रै यहाँ तिन पार्टीको बैठक भयो त्यहाँ छलफल भयो बैठक चाहिँ राम्रो भयो पहिलोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस फुलेर यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो ठिक छ हामी सल्लाह गर्छौँ एक दुई दिन भित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ र मलाई लाग्छ केही दिन भित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ कुरा बुझ्नुभयो चाहिँ अब अहिले भर्खरै भने मोर्चा तपाईँको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो उहाँले हाम्रो हामीले भन्दा राम्रो बोल्नु उतापट्टिको भए पनि त्यो त्यो लभ त गयो होइन नि हामीले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गयो छैन त्यहाँ एउटा अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेबलेन्थ धेरै नै मिल्छ अहिले मात्रै मिल्यो भने उहिलेदेखि मिल्दै आएको वेबलेन्थ हो त्यहाँ त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ जसपासँग मोर्चा अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै भयो हामीले सपना देखिन् त एउटा कुरा हो तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नि हुँदैन तर मोर्चा चाहिँ बन्छ मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव आज रिजल्ट सबै आएकै तर जो मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वान गर्दा नि हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जित्यो त्यसैभरि र ओलीलाई चाहिँ चौथो नम्बरमा पुर्याइएको छ तपाईँ हेर्नुहोला चौथोमा पुर्याइएको छ 
चौथो नंबर में पूर्णि पालो केपी को हो तेज पच्चीस उसको बिगड़न शुरू होने चाहिए मतलब क्या ही चीज़ है तेज को कमरे वाले जोड़ता है कमरे वाले लागना पड़े शंकल पड़ने न पड़े ये आवान कर ले मम्मी दा उनसे धन्यवाद आइए